Und damit herzlich willkommen zur 54. Episode von Based. Und als erstes begrüße ich natürlich wieder meinen lieben Co-Host Benny Scherb. Hi. Ja, moin Dominik, heute etwas krank, äh, man sieht es mir nach, aber äh, ich glaube, es wird nicht minder interessant heute. Das glaube ich auch nicht, denn wir haben einen ganz tollen Gast, wir haben einen libertären Ökonom heute bei uns äh, von der Universität in Madrid, der Rey Juan Carlos Universität. Er hat ein Buch über Millet geschrieben, die Ära Millet, Argentiniens neuer Weg und das nicht einfach so, sondern er ist auch noch ein Bekannter von Millet, also die beiden kennen sich persönlich. Hallo Philipp Bargus. Ja, vielen Dank, Herr Steffens und Herr Scherb. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr, denn äh, wir sprechen über ein ganz ungewöhnliches Ereignis eigentlich. Nämlich haben wir in Argentinien seit kurzem, es haben ja alle mitbekommenen libertären Präsidenten, Javier Millet, wo vielen erstmal erklärt worden musste, was denn überhaupt Libertarismus ist. Und äh, daran sieht man ja schon, wie unwahrscheinlich dieses Ereignis eigentlich ist. Also wie konnte es dazu kommen, dass jemand, der eigentlich, weil das ist Libertarismus, ähm, gegen den Staat ist, der also entweder den Staat abschaffen möchte oder einen so kleinen Staat wie möglich, möchte, jetzt da ist und diesen Staat regiert. Ja, es ist eigentlich äh, vollkommen unglaublich. Das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil, äh, wie gesagt, ich kenne, kenne Millet schon, bevor er Kri Präsident geworden ist. Ja, der Kreis der Libertären ist äh, klein, auch international und dann auch noch der österreichischen Schule angehörend. Und äh, von daher ist es nicht verwunderlich, dass wir uns kannten, weil er... <lacht> Äh, auch Ökonom der österreichischen Schule ist und, und Libertärer. Was verwunderlich ist, dass einer von uns äh, Präsident eines Landes geworden ist, weil, äh, wie Sie schon gesagt haben, die Anreize sind eigentlich so, dass nicht jemand gewählt wird, der den Staat ablehnt ja, und der es auch ablehnt, äh, um zu verteilen, Wählerstimmen zu kaufen, ähm, sondern eben den Staat so, so weit wie möglich zurückstutzen möchte. So, wie ist das möglich gewesen? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Ja, einer ist natürlich, dass Argentinien schon ganz am absoluten Abgrund angekommen war, ne, am Boden angekommen war. Ähm, der Sozialismus in der Form des Peronismus hat, den, hat die Argentinier äh, von einem der reichsten Länder zu einem ja, der Schlusslichter gemacht. Ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts war Argentinien noch ein Einwanderungsland, eines der reichsten Länder der Welt. Und dann durch den Peronismus, durch den Sozialismus und dann auch durch den Kirchnerismus in den letzten 20 Jahren hat sich das, der Abstieg immer weiter beschleunigt. Ja, die Armutsquote lag letztes Jahr, als Millet ähm, antrat, äh, bei 55 Prozent. Ja, seit 1982 sind die Realeinkommen nicht mehr gestiegen. Ja, also das Land äh, hat viel mitgemacht und die waren natürlich frustriert, die Argentinier. Sie hatten noch alles probiert. Sie hatten 2016 dann noch eine Mitte-Rechtsregierung gewählt, nur hat die keine radikalen Reformen gemacht, sondern war mehr gradualistisch unterwegs. Und dann ist Millet gekommen und hat gesagt, ja, die, jetzt machen wir mal alles ganz anders, ja. Es ist kein Wunder, wenn man die gleichen, die gleichen Rezepte immer wieder probiert und äh, die führen immer wieder zu einem schlechten Ergebnis. Ja, lass uns doch jetzt mal was anderes probieren. Lass uns das mal mit der Freiheit probieren. Ja, und dann kommt es ja noch äh, dazu, dass Millet erst 2014 das erste Mal in, im Fernsehen aufgetaucht ja, als, als Gast in, Talk, in einer Talkshow. Ja. Und äh, durch seinen... Äh, ja, durch seinen Charakter, durch sein Charisma und durch sein aufbrausendes Wesen hat er eben auch hohe, ähm, hohe, hohe Einschaltquoten gebracht. Ja, er hat die Quote gebracht. So. Und dann wurde er immer häufiger eingeladen und dann nach ein paar Jahren war er schon mit großem Abstand, mit riesigem Abstand der am meisten präsente Ökonom Argentiniens im, im Fernsehen. Ja. Und auch einer der bekanntesten Argentinier. Aber er wollte nie in die Politik gehen eigentlich. Ja, und dann hat er äh, sich aber dann doch überreden lassen oder ist dazu ge gekommen, in die Politik zu gehen, weil er sich gesagt hat, äh, Folgendes überlegt hat, ähm, ich verbreite hier die Ideen der Freiheit, ja, mein Ziel sind die, ist die Freiheit und das ist, das ist natürlich auch die Frage, die ich mich, mich gestellt habe, ist, meint er es ehrlich? Ja, und als wir uns das erste Mal getroffen haben, wollte ich so ein bisschen auf den Zahlen, Zahlen. Fühlen, weil ich ihn ja nicht persönlich kannte. 
Ist das wirklich so oder ist er nur ein Politiker, der irgendwie versucht, auf Macht aus ist ja, oder auf äh, Berühmtheit aus ist? Ja. Aber da, wenn mich mein Menschengefühl nicht vollkommen trübt, ist er wirklich äh, daran interessiert, äh, die Ideen der Freiheit zu verbreiten und ist auch bereit, ja, sein Leben dafür zu geben. Sie haben ihm übrigens auch 300.000 Dollar angeboten vor Jahren, vor ein paar Jahren, äh, dafür. Also sie haben ihn in einen Raum geführt, ja, und dann haben sie gedacht, er hat 300.000 Dollar auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, äh, nimm die 300.000 Dollar und verabschiede dich von der Politik. Ja. Und da hat er dann geantwortet, er kann es behalten. Und ist gegangen. Okay. Ja. Und er hat also zehn Jahre lang oder viele, viele Jahre lang hat er diese Ideen der Freiheit verbreitet, auch mit äh, sehr äh, einfallsreichen Aktionen. Ja, er hat Vorlesungen auf der Straße gehalten. Er hat ein Theaterstück aufgeführt, in dem am Ende die Zentralbank, äh, ein Modell der Zentralbank, ein Modellbau mit einem Stock äh, von ihm in Stücke geschlagen wird. Oder da sagt der Hurensohn Zentralbank, du bist verantwortlich für die, für die Inflation, ja, du finanzierst die Staatsausgaben. Ja. Und äh, das war immer ausverkauft, ja, ist immer gut angekommen. Also er hat sich da eine große Gefolgschaft da, ähm, durch seine Auftritte ähm, erarbeitet. Und dann hat er sich eben gesagt, okay, äh, letztlich ist den Politikern das aber egal. Ja? Er macht dieses Gleichnis immer bei, vom Fußballspiel. Ja? Die, die Zuschauer, die können auf den Rängen die tollsten Fangesänge aufführen und die Mannschaft anfeuern. Ja, das ist die, das ist die Arbeit, was er nennt, der Kulturkampf, die Verbreitung der Ideen, ähm, der Freiheit. Ähm, da kann man super sein. Ja, und Millet hat das, hat das ja selber vorgemacht. Aber wenn du niemanden auf dem Spielfeld hast, der dann auf ein Tor schießt, ja, dann, dann schießen die anderen immer ein Tor. Ja, und so war es eben auch. Die Politiker der, das sind die auf dem Spielfeld, die haben sich nicht drum geschert, was auf den Rängen gesche geschehen ist, sondern haben immer, die haben vielleicht, ja, die haben vielleicht im Wahlkampf äh, Parolen gesagt der, der Freiheit und ja, wir, wir, wir wollen die Freiheit und wir wollen die Steuern senken, ja, um Stimmen zu gewinnen, ja, um dem Publikum zu gefallen. Aber als sie dann unter sich waren im Parlament, da haben sie sich dann wieder selbst bedient ja, und äh, keine, keine wirklichen Reformen gemacht. Und deswegen sagte er, sagt er ja, ich, du musst auch in die Politik gehen. Du musst die, ähm, die Früchte des Kulturkampfs muss irgendjemand auch dann ernten, einbringen. In diesem Fall ist er das dann selber gewesen und hat es geschafft, als Quereinsteiger, ohne irgendeine Partei gehabt zu haben, ohne irgendwann mal in der Politik gewesen zu sein, noch nicht mal im Studentenparlament war gewesen. Das hat ihm alles nicht interessiert. Und dann als Quereinsteiger wird er zum Präsidenten eines Landes mit, 45, mit 47 Millionen Einwohnern gewählt. Ja, auch mit einer riesigen Ausdehnung. Also kein unwichtiges, kein Zwergstaat, sondern ein, äh, ein bedeutendes Land mit einer großen Vergangenheit. Und das, ja, das wie gesagt, ist äh, grenzt beinahe an ein Wunder. Und das, das galt es eben zu erklären und das habe ich versucht in dem Buch. Vielleicht können wir da jetzt ganz kurz äh, noch darauf eingehen. Sie haben eben schon erwähnt, ähm er ist Anhänger der österreichischen Schule, genauso wie Sie. Und können Sie das nochmal ganz kurz erklären? Was ist die österreichische Schule? Was sind die Werte, die ein Javier Millet auch vertritt? Ja, in der Ökonomie gibt es verschiedene Denkschulen, ja, die sich unterscheiden. Es gibt zum Beispiel die Keynesianer, die, die glauben, dass in einem freien Markt würde es dauernd Arbeitslosigkeit geben und der Staat muss die aggredierte Nachfrage anschieben, vor allen Dingen in Krisen. Es gibt die Chicago-Schule mit Milton Friedman zum Beispiel, ja, die, die etwas marktwirtschaftlicher orientiert sind, aber zum Beispiel auch ein staatliches Geld wollen, eine Zentralbank. Und dann gibt es die österreichische Schule mit Vertretern wie, ja, der Gründer ist Karl Menger, Eugen von Bimbarberg. Ja, das sind alles Österreicher. Bimbarberg wird zum Beispiel Finanzminister in, in der Monarchie äh, Österreich-Ungarn. Und äh, dann Ludwig von Mises, und Friedrich August von Hayek, der Nobelpreisträger auch war in Ökonomie und dann später auch Mario Rothbard und heute Walter de Soto oder Hans Hermann Hoppe. Und was aber, was sagt die österreichische Schule? Ja, die erklärt, wie der spontane Marktprozess funktioniert und wie sich spontan eine Ordnung einstellt. Ja, und zeigt dadurch, ähm, dass es den Staat nicht braucht, 
ja, um irgendwelche Güter herzustellen. Vielmehr hat der Staat, besitzt der Staat nicht die notwendigen Informationen, um das effizient zu machen. Ja, diese, das kann, diese Informationen, welche Güter zu, in welcher Art, zu, in welcher Qualität produziert werden sollen, das wird erst im Markt entdeckt. Ja, in, das ist der, der, das Resultat des Marktprozesses. Ja, der Markt ist ein Entdeckungsverfahren. Ja, und der führt dann, und da, daher zeigt die österreichische Schule, dass es den Staat nicht braucht. Ja, während die anderen Sch Schulen der Ökonomie ähm, ja, Rechtfertigungen äh, vorbringen, warum es den Staat braucht, damit der irgendwie Bildung oder Gesundheit oder Militär oder Sicherheit bereitstellt. So, aber der, der große Verdienst der österreichischen Schule ist gezeigt zu haben, dass es den Staat nicht braucht, sondern zu zeigen, wie, der, wie die spontane Marktordnung funktioniert, wie der Marktprozess funktioniert und wie das alles bereitgestellt wird. Und zu den Werten verteidigt die österreichische Schule eben einen negativen Freiheitsbegriff. Ja, Freiheit ist die Abwesenheit von, vom äh, physischen Zwang, von, von Zwang physischer Gewalt und der Andreigung physischer Gewalt. Ja, und, äh, ja, und Freiheit ver verteidigen die meisten oder verteidigen die äh, Vertreter der österreichischen Schule. Und Millet legt da auch sehr großen Wert drauf. Er sagt, ähm, es ist ein Fehler gewesen der liberalen oder libertären die Verteidigung der Freiheit darauf abgestellt zu haben, zu sagen, nur darauf abgestellt zu haben, die Freiheit, eine freie, freie Marktwirtschaft, eine freiere Wirtschaft bringt bessere Resultate, ja, mehr Wohlstand. Das ist das eine. Aber das andere sind, wie gesagt, auch die Werte. Ja, der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft ist das einzig gerechte System. Ja, der Sozialismus, der auf Neid, äh, Groll, ja, Ressentiments aufgebaut ist, ähm, der Umverteilung möchte ja, und äh, also die Neid tankt mit dem Codewort soziale Gerechtigkeit, der, der ist ungerecht, weil er die Leute ungleich behandelt. Er nimmt von den einen und gibt es den anderen. Er stiehlt von den einen ja, mit Steuern und gibt es den ander, anderen. Und deswegen sagt Millet, und da bin ich völlig mit ihm überein, sollte man nicht nur darauf abstellen, dass natürlich eine freie Gesellschaft führt zu größerem Wohlstand. Ja, und wir wollen keine Armut. Wir wollen, dass die Leute, dass es denen gut geht. Aber es ist genauso oder noch wichtiger eigentlich, dass es das einzig gerechte System ist und der Sozialismus zutiefst ungerecht ist. Ja, und das ist auch wichtig, weil viele Sozialisten fühlen sich ja, moralisch äh, irgendwie überlegen. Wo es vollkommen falsch ist. Ja. Sie müssen eigentlich mit ganz kleinen Hütchen vorbeikommen, weil sie ja für Gewalt sind. Sie wollen Gewalt nehmen, um Umf zu verteilen, zum Beispiel. Ja, und da sollten sie sich schämend eigentlich in der Ecke stehen. Wie, also trotzdem ist ja dieses, äh, die, die linke Behauptung häufig, dass sich äh, Libertäre, Liberale überhaupt nicht scheren um die Arbeiterschaft. Jetzt ist es ja gerade so, dass es bei äh, Millet, äh, Sie haben das selbst beschrieben, da gab es die Situation, wo Sie äh, in Madrid hinter einer Kioskkasse dann eben äh, gesehen haben, wie da eine Frau sich äh, den Millet anguckt und den auch kannte und gut fand. Ähm, und auch, ja, wenn wir nach Deutschland schauen, hier haben wir ja traditionell eher linke Arbeiterparteien. Also äh, es kommt nicht vor, dass jetzt irgendwie ein Arbeiter oder dass in Deutschland jemand auf die Idee kommen könnte, für den Arbeiter wäre es gut, sich mit freiheitlichen Ideen zu beschäftigen. Wie kommt es dazu, dass es da jetzt diesen, diesen Umschwung gibt? Äh, wie kann das sein, dass äh, Millet es schafft, äh, da was ja quasi so einen Dammbruch äh, irgendwie herbeizuleiten? Ja, es ist wirklich so, wie Sie das sagen dass sich sogar ein, einfachste Leute wie diese Frau in Madrid, äh, Bolivianerin auch noch, ähm, mit Millet be beschäftigen. Und er hat tatsächlich in den ärmsten Vierteln von Buenos Aires hat er die höchste Zustimmungsrate oder die höchste äh, Wellerstimmenanteil bekommen. Ja, also unter, unter dem Ärmsten. Warum? <lacht> den, den Reichen geht es auch, äh, den geht es immer relativ gut. Ja, also auch im Argentinien äh, im, äh, mit Hyperinflation können sie die, die sich noch äh, retten. Die haben ähm, Vermögenswerte im Ausland oder Dollars, aber die Ärmsten, ja, die sind, wenn die Hyperinflation kommt oder eine hohe Inflation, die leiden darunter am stärksten. Ja, und das hat Labour eben in der Lage, das auch rüberzubringen und zu erklären, zu sagen, Inflation ist eine Steuer, 
die kommt dadurch, dass der Staat zu viel ausgibt. Dadurch gibt es ein Defizit und die Zentralbank droht neues Geld, um das zu finanzieren. Und dadurch kommt es zur Inflation. Und das trifft besonders die Ärmsten am meisten. Ja, und es gibt diese eine, eine Szene auf Video, in dem eine Mutter weinend Millet sagt, sie sind meine letzte Hoffnung, dass mein Sohn nicht auswandert. Ja, ähm, weil viele junge Argentinier sind ausgewandert, weil es gar keine Perspektive mehr gab in Argentinien. Ja, wir haben in Spanien 600.000 argentinische Einwanderer zum Beispiel. Und Millet hat es eben verstanden, das zu erklären, auch ganz wichtig zu sagen, es sind die hart arbeitenden Argentinier, die rechtschaffenden Argentinier, die braven Bürger, Argentinos de Bien, sagte, die am meisten unter dem Staat leiden, ja, die, die hart arbeiten, die rechtschaffen sind, aber die werden durch die Inflation und die hohen Steuern und die Regulierung dann eben so stark äh, un, äh, unter, unterdrückt. Und er hat es auch gezeigt, geschafft zu zeigen und rüberzubringen an die, an die Bevölkerung. Es ist nicht irgendwie arm gegen reich, es ist eigentlich, oder Unternehmer gegen Arbeiter, völlig falsch. Es ist die Politkaste, die Politiker gegen die rechtschaffende Bevölkerung, gegen die Bürger. Ja, und er hat gesagt, wir werden die Politkaste, wir werden ihnen ihre Privilegien nehmen und wir werden die Freiheit den Argentiniern zurückgeben. Ja, und es gibt eben netto Steuerzahler. Das sind die rechtschaffenden Argentinier, die hart Arbeitenden, auch die Armen. Und es gibt nette Steuerkonsumenten. Das ist die Politkaste, Korruption. Ja, die, Da werden Pöstchen geschaffen für Familienmitglieder. Da werden Aufträge verteilt, Staatsaufträge an befreundete Unternehmer, die dafür Gefälligkeiten den Politikern geben. Ja, Das ist die Kaste, das ist der Feind. Ja, und den entmachten wir, indem wir diese Privilegien wegnehmen, auch die Regulierungen, die viele Unternehmen schützen und zu ho hohen Sondereinkommen führen, ähm, weil sie geschützt sind. Und die Freiheit geben wir den Argentiniern zurück. Und das haben die Leute eben verstanden. Und deswegen, ja, das ist auch sein großes Verdienst, das geschafft zu haben, dass äh, eben auch äh, die oder vor allem auch die Arbeiter ihn gewählt haben und das verstanden haben. Ja, und äh, wenn das in Deutschland gelingen würde, zu zeigen, dass es es ist der Staat, der unter dem die Arbeiter am meisten leiden. Ähm, dann würden sie das oder und dann würden sie das auch verstehen und dann würden sie eben sich auch den Ideen der Freiheit zuwenden. Deswegen brauchen wir eben diese Ideen auch auch ne, dringlichst in Deutschland. Ähm, sie erklären ja auch, dass es trotz der Situation in Argentinien äh, eben aber in, am Ende auch keine Wutwahl war, äh, die zum Präsidenten Millet geführt hat. Äh, das gibt, sieht man ja in anderen Ländern, auch in Deutschland vielleicht anders. Da redet man ja auch oft von Protest oder Wutwahl. Ähm, sondern, dass Millet eben mit der Empfehlung auch von Ökonomen und Denkern die Bevölkerung intellektuell etwas angeboten hat. Und das finde ich so spannend. Das ist nämlich aus deutscher Perspektive irgendwie kaum möglich, wo Wahlkämpfe vor allem ja oft das Dreckigste, das intellektuell unterforderteste ist, was es im politischen Betrieb gibt. Also wie kommt das denn? Wie schaffte es Millet am Ende sogar das Interesse an der Theorie des Liberalismus zu steigern? Ja, ich möchte, es gibt da noch, ich möchte da auch noch eine Anekdote erzählen. Im Mai diesen Jahres ähm, hat Millet sein, ein neues Buch von ihm vorgestellt. Ähm, Im Luna Park. Da passen 20.000 Leute rein. Ja. Und das Buch ist über, ja, Ökonomie, österreichische Schule. Und äh, das war ausverkauft, da wollten mehr rein. Und dann hat er, hat er äh, auch erzählt, ja, dieser, dieses Kapitel ist ein Aufsatz, den ich geschrieben habe für die Festschrift von Professor Huerta de Soto. Und dann haben die angefangen zu skandieren. Professor, da haben die Sprechchöre gemacht. <lacht> Professor Huerta de Soto. Ähm, das heißt, die, die, war, den Namen war den, ein Begriff, den 20.000, und die haben den, haben den abgefeiert. So, das ist ähm, völlig erstaunlich, unglaublich und zeigt aber eben auch, dass die Menschen sich da wirklich mit beschäftigt haben, zumindest ein Teil, vor allen Dingen die, die, die Jüngeren. Ja, und Millet sagt auch immer, lässt auch immer 
die Autoren, den, den Namen der Autoren einfließen in seine Vor Vorträge, Vorlesungen oder Interviews. Ja, also er zitiert Mises, Ludwig von Mises, er zitiert Hayek, er zitiert Rothbard, er zitiert Huerta de Soto, Alberto Benes Gastinisch, er zitiert Hoppe. Ja, und dann brauchen die Leute das nur zu googeln und dann finden sie die YouTube-Vorlesungen von Huerta de Soto zum Beispiel oder die Bücher. Und dann haben sie eine Leseliste. Ja. Und äh, das, das Großartige von Millet ist eben, dass er es verstanden hat, diese Ideen den Leuten nahezubringen und auch ein, eine Begeisterung für diese Ideen zu entfachen. Ja, die Bücher der österreichischen Schule, äh, Mises, Human Action, ist äh, dauernd ausverkauft in Argentinien und die, die laufen mit den Büchern auf der Straße rum. Das ist also wirklich eine kulturelle, ja, Revolution oder ein Mentalitätswandel, den Millet da geschafft hat und nicht eine Wutwahl. Natürlich gibt es auch viel Wut und Frustration, aber es ist eine informierte Wut. Ja, zumindest bei vielen. Ja, vor allen Dingen bei den Jüngeren. Das erzählt Millet auch immer im Lockdown, wenn die, als die Jugendlichen mit ihren Eltern zusammen eingeschlossen waren, da haben, haben die dann die Videos von Millet geguckt. <lacht> Diese, oder die Shorts. Ja, das ist eben auch so etwas. Millet erreicht die Leute über die sozialen Netzwerke, über Twitter, Instagram, ja, an den, an den Mainstream-Medien Medien vorbei. Ja, das macht er heute noch. Ja, ja, richtet er sich direkt ans Volk über seinen Twitter-Account. Ja, lässt da jeden Tag, äh, und das macht er persönlich, das ist nicht irgendeiner von seinem Team, er lässt da jeden Tag Dutzende von Tweets raus. Ja, über Nachrichten, aber auch einfach Memes, libertäre Memes, <lacht> leitet er dann weiter und äh, macht da diesen Kulturkampf. Und als die, als die Jugendlichen dann die Videos viel Zeit hatten im Lockdown und Argentinien hatte einen der längsten oder den längsten Lockdown überhaupt, ähm, haben sie die Videos angeguckt und dann den Eltern gezeigt. Ja, und ja, die konnten eben dann nicht weggucken und haben sich das auch angeguckt. Ja, und so hat sich, hat sich das dann verbreitet. Ja, also ein großer, ich weiß natürlich nicht, wie viel der Prozentsatz ist der Wähler. Ja, Im ersten Wahlgang wurde er von 30 Prozent gewählt. Ja, ist klar, in der Stichwahl, er ist dann in die Stichwahl gekommen. Da hat er auch viele Wähler bekommen, die einfach gegen die Kirchneristas waren, also gegen die äh, amtierende G äh, Regierung, die wer mehr Mitte rechts war. Ja, aber es gibt einen harten Kern von Jugendlichen, die sehr gut informiert sind, die die Videos gucken, die dann daraufhin gelesen haben. Dann gibt es einige, die mehr oder weniger gut die Ideen verstehen. Und dann gibt es einige, die gewählt haben, nur weil sie gegen die Kirchneristas waren und einen Wechsel wollten und frustriert und Wut hatten. Ja. Wie hoch die Prozentzahlen davon genau sind, weiß ich nicht. Aber wenn da 20.000 zu, äh, zu der Buchvorstellung kommen, und äh, dann ist das schon äh, nicht, ein, nicht unbedeutend. Ja, ist es wirklich ein Mentalitätswandel, der da von der jungen, jungen Generation aufwärts dann in Argentinien stattfindet und den versucht er jetzt auch global zu machen. Die Wahl von Millet ist ja also nicht kritiklos geblieben, vor allem nicht äh, in Deutschland. Da gab es ja einiges an Kritik und vielleicht nehmen wir den banalsten äh, und auch witzigsten Kritikpunkt mal kurz raus, weil der ja auch ein Teil seiner Erfolgsgeschichte, wie Sie gerade gesagt haben, ist, nämlich seine Art und Weise dass er nämlich, äh, er ist der Mann, der da mit der Kettensäge steht, der irgendwie seine Wolverine-Frisur hat, äh, der die Linken beleidigt und äh, darum schreit. Wir haben schon mit Ulf Poschert mal drüber gesprochen, der findet das ja auch ganz toll. Jetzt kommt aber äh, die Sorge auch, ich habe nämlich den, den Zeit-Podcast dazu gehört und auch vom Spiegel und die hatten nämlich die Sorge um Millays Geisteszustand. Vor allem, wenn es auch darum geht, ähm, dass er seine Hund, sein Hund ja geklont hat und seine Hunde dann benannt hat nach den lieber Philosophen und so weiter und so fort und das sei ja auch, glaube ich, Weisung von oben zu bekommen. Machen Sie sich auch Sorgen um Millays Geisteszustand oder ja, Millay El Loco, wie er ja auch äh, manchmal genannt wird? Nein, nein. Er, er hat mir gesagt, erzählt, dass, als wir es das erste Mal sahen, dass als er sich entschlossen hat, in die Politik zu gehen, hat ein Freund von ihm ein oder ein Bekannter von ihm eine Detektiv beauftragt, um zu gucken, 
äh, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Ja. Und dann ist er zurückgekommen nach äh, ein paar Wochen hat es hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe keine Leichen gefunden im Keller. Die schlechte Nachricht ist, sie werden etwas erfinden. Und äh, wenn, du, wenn du Leichen gehabt hättest, dann könnte man sich darauf vorbereiten. Aber weil keine da sind, können wir uns nicht darauf vorbereiten. Sie werden irgendwas erfinden. Ja? Und die Schmutzkampagne, die sie gemacht haben, klar, die Politkaste war in Panik, hat eine unglaubliche Schmutzkampagne aufgezogen. Und er wusste das vorher. Aber er war bereit, dass äh, ja entsetzliche Sachen haben die auch gesagt über seine Schwester, ja ähm, und, und ihr Verhältnis und äh, das hat er alles hingenommen. Ja, sie haben ihn Nazi, Nazi haben sie ihn genannt natürlich, ja klar. <lacht> da, da hat er den Vorteil, dass er eben spirituelle Gespräche mit einem Rabbi hat und die jüdische Gemeinde Argentiniens ist dann ihm zur Seite gesprungen, die auch ziemlich groß ist. Ähm, also sie haben alles. Alles versucht, ja, ist aus, aus Machtpolitisch ist das natürlich ver verständlich, ja, wenn ich um meine, um meine Macht äh, fürchte als Linker, dann äh, bemühe ich alle, äh, und ich habe keine Skrupel, was die meisten Linken nicht haben, dann bemühe ich eben alle, alle ziehe ich alle Register. Ja. Und äh, es wundert mich natürlich auch nicht, dass die Linke in Deutschland, äh, Zeit oder Spiegel, äh, dass die äh, dass die Angst hat vor den Ideen der Freiheit und versucht eben mit ad hominem Argumenten da die schlecht die schlecht zu machen. Ja. Ähm, sein Auftreten, ja klar, sein Auftreten ähm, war vor allen Dingen zu seiner TV-Star-Zeit sehr polemisch. Ja, er, er sagte immer, ich war eins gegen zehn bei diesen Talkshows. Die haben mich gar nicht aussprechen lassen. Da musste ich äh, lauter werden. Das hätte man mich gar nicht gehört. Ja, ähm, aus mitteleuropäischer Sicht ist das natürlich äh, ziemlich ziemlich krass, das, äh, das Verhalten da gewesen. Aber er hat sich auch jetzt, er gibt sich jetzt natürlich viel präsentialer. Also jetzt äh, ist, kommt das ja nicht mehr vor. Jetzt wird er natürlich auch nicht mehr unterbrochen. Ne? Jetzt kann man sich aussuchen, mit wem er Interviews macht und da, da äh, funkt ihm keiner dazwischen. Aber seine aufbrausende Art, das ist natürlich auch ein Teil seines, des, seines Temperaments, ja, seines argentinischen Temperaments. Das, äh, andererseits auch viele Leute anzieht. Ja. Sie haben das ja gerade schon ganz, ganz gut angesprochen, dass das gerade aus, äh, aus unserer europäischen Sicht oft etwas, etwas ich sage mal, be bemerkenswert oder vielleicht auch oft äh, beängstigend wirkt. Aber ähm, wegen dieses Krawalligen und so weiter, wie gelingt ihm denn bisher die Rolle vielleicht auch des Diplomaten nach innen und nach außen? Weil einerseits muss er natürlich dieses äh, im Kulturkampf vielleicht auch etwas zerrissene Land Argentinien wieder zusammenführen und nach außen eben auch Beziehungen zu anderen Land, äh, anderen Staaten dann wiederführen. Ja, wie gesagt, er ist jetzt sehr präsenzial. Ähm, äh, sowieso ist er immer ein sehr, sehr höflicher und freundlicher Mensch. Ja, also ähm, er hat mir vor ein paar Tagen zum Geburtstag gratuliert, nur weil er auf Twitter gesehen hatte, dass äh, jemand mir da zum Geburtstag gratuliert hat und da hat er, er das braucht er ja nicht, ne? das brauch, hätte er nicht machen brauchen, aber er hat mir trotzdem eine WhatsApp geschrieben und äh, also ganz freundlich, hat sich auch überhaupt nicht verändert, seitdem er Präsident ist. Ähm, also äh, ein ganz freundlicher und angenehmer Mensch, auch im, 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 im privaten Gegenüber. Und diplomatisch ist er ja nicht, nicht unbedingt. Also wenn er zu in Davos eingeladen ist, ja, ja. wenn er bei der UNO eingeladen ist, da sagt er den ja ins Gesicht, was er von diesen kollektivistischen, sozialistischen, ähm, globalistischen ähm, Organ Organisationen hält. Ja. Gut, aber er war ein bisschen diplomatisch, zum Beispiel bei der UNO, dass er gesagt hat, die UNO hatte ein... Äh, einen legitimen oder guten Gründungsgedanken, äh, ja, die Menschenrechte zu verteidigen und keinen Krieg mehr oder zu Frieden bringen, Verständnis zwischen den Nationen. Ja, also da hat er, hat er schon sehr diplomatisch erstmal etwas Positives versucht hervorzuheben und dann gesagt, aber sie hat sich von diesem Gedanken eben wegentwickelt und dazu, dass sie versucht, den Nationalstaaten Vorschriften zu machen und den einzelnen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Ja, es ist zu einem kollektivistischen Leviathan geworden. Ja, also er 
er ist da ganz, er ist kein, äh, ja, kein wischiwaschi politiker sondern er sagt auch ganz klar, ich möchte mit kommunistischen Ländern, das sind meine Feinde, weil das die Feinde der Fra Freiheit sind, meine Bürger, die können mit denen handeln, so viel sie wollen, die können mit Venezuela handeln, mit China handeln, aber politisch bin ich nicht mit denen verbündet, das sind die Feinde der Freiheit, ja. Und und äh, er hat aber er hat aber Verbündete. Ja, es ist nicht so, dass er isoliert wäre. Und das wird ihn auch von manchen Libertären also vorgeworfen, dass er zu, zum Beispiel sagt, ich bin auf der Seite des Westens und die USA ist die, der Vertreter des freien Westens. Und ich bin immer Verbündeter der USA, egal ob der Harris oder Trump gewählt wird. Ja, äh, mit, mit, mit Meloni versteht er sich gut, mit Bolsonaro. Und versucht da eben so eine globale Allianz gegen die sozialistischen Ideen zu machen und diese, äh, wie soll ich das sagen, rechts, ja, äh, diese mehr rechtspopulistischen Politiker wie Meloni, äh, Trump und Bolsonaro auch mehr in die Richtung der Freiheit zu ziehen. Nicht nur, die sind ja antisozialistisch und anti-Vogue, anti-Links, ja, äh, anti- äh, unbegrenzte Einwanderung und so weiter teilweise auch anti zwangs covid impfung und so weiter. Also da, da werden die gleichen Gedanken geteilt. Aber sie sind nicht überall freiheitlich. Zum Beispiel Trump ja nicht mit seinem Protektionismus bei der, äh, im Handel. Ja. Und da, als äh, was, ich, was ich ja auch bezeichnet finde, ist, als er da beim, beim CPEC eingeladen war, im März, glaube ich, von Trump, da hat er eine tolle Rede gehalten, auch äh, für das Leben, ja, also Konserva Konservative für die Familie, äh, gegen den Sozialismus, aber eben auch für den Freihandel. Ja. Vor einem Trump-Publikum hat er für den Freihandel äh, gesprochen und wurde da dafür auch abgefeiert. Ja. Also äh, sein, sein Ziel ist klar, er braucht irgendwelche Verbündeten auch international, er kann nicht ganz allein dastehen, ähm, auch auch weil, er, weil es diese Abhängigkeiten gibt mit dem internationalen Währungsfonds. Ja, er, er braucht da, er kann, Argentinien kann die Kredite nicht zurückzahlen, ist darauf angewiesen, dass sie erneuert werden nächstes Jahr, sonst gäbe es einen Staatsbankrott. Und das würde eben bedeuten, ja, das würde bedeuten, dass es, dass das Finanzsystem Argentiniens, der Pesos unter Druck gerät, Inflation wieder steigt äh, und politisch äh, äh, er das vielleicht nicht mehr leben würde. So, also er braucht, er kann nicht völlig äh, Amok laufen, außenpolitisch, sondern er, er macht, hat eben da seine, seine Verbündeten. Ja? Aber er zieht ganz klare Linien, wen er, wen er nicht mag und wen er mag. Okay. Aber die Zusammenarbeit gerade mit, äh, mit Trump zum Beispiel auch führt häufig ja zu dem Vorwurf, gerade auch in deutschen Medienberichten, er sei Rechtspopulist oder sogar rechtsradikal. Vor allem in Kombination, was man häufig hört, was innenpolitisch eigentlich gar keine große Rolle spielt in Argentinien, aber die, die Thematik Abtreibung äh, wird da ja häufig angeführt in dem Zusammenhang. Also was ist Ihrer Meinung nach da, da dran, dass Millet eigentlich gar kein freiheitlich Denkender, sondern eben ein Rechtspopulist, ein Rechtsradikaler sein würde? Ja, es kommt immer auf die Definition drauf, drauf an. Ähm, wenn man Rechtspopulist äh, definiert als jemand, der den Menschen was vorlügt ähm, und leichte, leichte Lösungen verkauft, ähm, um Stimmen zu gewinnen, dann ist, er, dann ist er keiner. Wenn jemand den Leuten die Wahrheit sagt, dann ist das Millet. Er hat ihnen gesagt, Argentinien ist am Ende, wir müssen etwas ganz anderes machen. Wir müssen die Staatsausgaben kürzen. Ähm, das wird hart werden, es werden harte Monate kommen, aber danach wird es wieder aufwärts gehen. Ja, also so ehrlich äh, gibt es keinen Politiker. Ja, es gibt Politiker, die haben liberale Reformen gemacht, wie, wie Gerhard Schröder zum Beispiel, aber der hat damit nicht Wahlkampf gemacht. Der hat nicht mit Hartz IV Wahlkampf gemacht. Das ist so, <lacht> Millet hat mit Hartz IV Wahlkampf gemacht und, und die Wahl gewonnen. Also er, ist ein, <lacht> er, macht, er verspricht auch keine ein Wunder oder einfachen Lösungen. So, wenn man Rechtspopulist, äh, Moy Rothbard, der hat äh, mal Populisten so definiert als, es gibt die, das Establishment und es gibt die Bürger. Das Establishment, das ist Big Business, Big Pharma, äh, Big Tech, das ist äh, Militär, 
äh, das sind die Bürokraten, das ist der Deep State, ja, das sind die Politiker, das ist das Establishment, das miteinander verwoben ist. Ja? Und Milady würde sagen, das ist die Kaste. Ja? Und äh, die, der, die Populisten verteidigen die Interessen der Bevölkerung gegen die Kaste oder das Establishment, gegen die Eliten. Ja? In dem Sinne könnte man ähm, Milley als äh, Rechtspopulisten bezeichnen. Ja? Aber nur in dem Sinne, nicht in dem Sinne, wie in den deutschen Medien das Wort, das Wort gebraucht wird. Ja? Und, 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 und rechts eben, ja, Linke, Links, äh, die Linken wollen Gleichheit ja? und äh, rechts ist eben dann das Gegenteil, das ist dann Freiheit. Ja? Die Linken wollen alles gleich machen. Da gibt es keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern. Das kann man sich auch, auch, auch aussuchen. Ja, ähm, es ist egal, auch wer im Land wohnt, äh, wo der herkommt. Es äh, sollen alle gleich sein. Ja, das, ist, das sind die linken Ideen. Ja. Und äh, äh, wenn man dann das Gegenteil als rechts definiert, also der sagt, okay, wenn man sagt, okay, es ist wichtig, dass es Institutionen, Insti gewachsene Institutionen gibt, dass es äh, Hierarchien gibt, zum Beispiel die Familie, in denen es Hierarchien gibt, ja, das ist wichtig, ja, nicht, äh, nicht, dass alle gleich sind, jeder machen kann, was er will, sondern dass es natürliche, gewachsene Hierarchien gibt. Ähm, wenn das rechts ist, ja, dann, äh, dann, dann kann man ihn als rechtslibertär einordnen, ja, das würde ich auch, auch machen. Und die Abtreibung, ja, das ist in Argentinien nicht, äh, nicht, so, nicht so wichtig, aber er hat da eine oder es ist natürlich keine Priorität jetzt, aber er hat da eine klare Meinung, nämlich, dass das Leben beginnt mit der Befruchtung ja, und deswegen ist er gegen, gegen Abtreibung. Jetzt haben Sie angesprochen, die, ja, die, die Sachen, wo er ein bisschen ähm, konservativ auch vielleicht denken könnte, was das traditionelle Familienbild und so weiter angeht. Als ich das auch bei Ihnen im Buch gelesen habe, da habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen mit freiheitlichem Denken? Weil eigentlich müsste es doch so sein, dass jeder Mensch frei sich auswählen kann, wie er lebt. Das heißt, wenn jemand in einem jetzt nicht traditionellen Familienbild leben möchte, dann kann er das doch gerne, dann kann er das doch gerne tun. Dann kann jemand in einer äh, homosexuellen Beziehungen leben, in einer Beziehung mit drei Partnern oder mehr oder äh, weiß ich nicht, äh, was es da eben alles so gibt. Also wie passt das zusammen zu sagen, wir haben jetzt hier dieses Familienbild und das ist quasi ähm, das, das Ziel oder vorgeschrieben oder was auch immer? Ja, gute Frage. Die, äh, die Linken haben sehr gut verstanden, dass der Kapitalismus oder die eine freie Gesellschaft auf bestimmten Institutionen ruht, die sie möglich machen und haben gezielt versucht, sie haben nicht mehr mit dem Kulturmarxismus haben sie nicht mehr direkt frontal den Kapitalismus angegriffen, sondern die Stützpfeiler, die ihn aufrechterhalten. Die Stützpfeiler, die auch dafür da sind, die dafür sorgen, dass die Werte, die notwendig sind, um eine freie Gesellschaft äh, aufrechterhalten zu können, dass die weitergegeben und verbreitet werden. Und dazu gehört eben in erster Linie auch die Familie. Und das haben die, äh, die Linken der Frankfurter Schule sehr gut, sehr gut verstanden, ähm, dass die Familien letztlich eine konservative, ja, konservative Einheit, Institution sind, in dem eben Werte wie äh, Fleiß, Disziplin, Ar Arbeit äh, oder äh, Sparen, das, die werden da weitergegeben. Ähm, und diese Werte sind eben Respekt von anderen, Verantwortlichkeit. Und äh, diese Werte werden eben da, dort weitergegeben. Und indem man die Z Familie zerstört, zerstört man dann eben einen Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. Dazu gehört auch die Kirche, die Religion, in dem werden auch Werte weitergegeben. Ja, du sollst nicht stehlen, ja, Privateigentum ja, ist eine andere, eine andere Institution, die die Linken versuchen oder versucht haben zu unterhöhlen und äh, immer weiter geschafft haben. So, und jetzt die, die Rechtslibertären, die sagen eben, es reicht nicht aus, eine freie, einen freien Markt zu haben. Es muss auch äh, Werte geben, die diese diese Gesellschaft, diese, diese, diese Gesellschaftsform, den freien Markt dann tragen. Ja? Und äh, 
Das, das bedeutet natürlich nicht, dass jeder nach seiner Fasson le leben kann. Ja, dass es äh, verboten wäre oder so, eine äh, alternative Lebensformen oder Familien zu haben. Aber es ist eben so, dass die westliche Zivilisation auf diesen Institutionen wie der traditionellen Familie geruht hat und dass es ein enormes Erfolgsrezept gewesen ist. Ja. Und das, das, äh, deswegen verteidigen eben die Rechts- oder Paläolibertäre auch, auch die Familie, weil sie das verstanden haben. Läuft man damit aber nicht Gefahr, eine quasi autoritäre Koalition einzugehen? Wenn man jetzt zum Beispiel an, Institut oder an die Partei denkt, die AfD, die ja vorher im Kern freiheitlich war, die dann aber gekapert wurde von Autoritären. Manche könnten auch sagen, dass es damals in der Hayek-Gesellschaft passiert, dass die Hayek-Gesellschaft hatte enorme Austrittszahlen, als auf einmal die AfD da viel reingegangen sind. Ähm, ist das nicht eine Gefahr, die man läuft, dass man quasi seine Werte verkauft, indem man sagt, wir müssen hier an gewissen traditionellen Sachen festhalten? Ähm, das war auch, auch eine gute und berechtigte, berechtigte Frage oder Einwand. Ähm, tatsächlich hat Millet in, in Argentinien ein Bündnis mit Traditionalisten oder Konservativen ähm, geschmiedet. Seine Vizepräsidentin kommt zum Beispiel aus einer konservativen Militärsfamilie, äh, bei der, der der Vater war ein wichtig, wichtiger Offizier während des Falkland-Krieges. Ja, und die möchte unbedingt die falkland inseln auch zurückhaben, ähm, weil sie argentinisch seien. So, und die haben, ja, und die haben eben Millet auch gewählt. Es waren nicht nur die äh, nicht nur die Libertären, sondern eben auch Konservative oder Patrioten, um es mal positiv auszurücken, ja, Patrioten. Aber ähm, ich denke, es ist auch, das ist auch legitim, vor allen Dingen, wenn man die Gefahr sieht, die von links kommt. Ja, den Linken ist es ja auch egal. Oder die Linken, die arbeiten auch zusammen. Ja, de, 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 wenn man einem Grünen sagt, du bist links, ist dem erst egal. Wenn man einem äh, Trotz, Trotzki-Anhänger oder einem Marxisten sagt, du bist links, ist es egal. Ein Sozialdemokrat wird kein Problem mit, dass er, wenn man ihm sagt, er, er ist links. So. Das Problem auf der, auf der gegenüberliegenden Seite des ideologischen Spektrums ist es, dass man sich auseinander dividiert. Ja, da sind die Hayekianer gegen die Misesianer, gegen die Rosbardianer, gegen die Ordoliberalen gegen die Patrioten. Ähm, so, die Linken arbeiten zusammen, haben kein Problem damit. Und auf der, Recht, auf der anderen Seite, wenn wir die rechts nennen wollen, ja, wenn wir da kein äh, Problem mehr mit haben, sich dann da rechts zu nehmen, kein, kein Komplex, dann äh, arbeitet die nicht zusammen. So Und das hat eben dazu geführt, dass zum Beispiel in Deutschland es mit Sicherheit eine bürgerliche, also rechte Mehrheit gibt in der Bevölkerung. Aber die Linken, radikal Linken, äh, die Regierungsarbeit machen und die Geschicke des Landes leiten. So. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ob, äh, ob die Gefahr von links nicht so groß ist. <lacht> ja, mit dem Vokismus. Ja. Deutschland begeht den industriellen Selbstmord, ähm, ist auf dem Weg von Argentinien. Ähm, die individuellen Freiheiten werden eben auch immer weiter eingeschränkt mit den äh, Hate Speech und äh, mit der Cancel Culture. So, wenn man diese Bedrohung sieht, äh, mit dem ganzen äh, Genderismus und so weiter, wenn man das alles sieht, da muss man sich eben dann fragen, ist es nicht legitim, wenn man dann da zusammenarbeitet, wenn man gleiche Ziele hat? Und zum Beispiel äh, die Patrioten äh, sind halt e eben gegen diese globalistischen, sozialistischen, kollektivistischen Experimente. Ähm, die Konservativen sind gegen die Zerstörung der äh, eben dieser Grundpfeiler einer freien, freien Ordnung wie der Familie. So, da hat man also gemeinsame Interessen und äh, wieso arbeitet man da nicht zusammen? Meist ist es eben so gewesen, dass die Libertären der Juniorpartner war in dieser Zusammenarbeit. Ja. Jetzt im Fall von Millet ist es aber so, dass, dass dass die Konservativen der, der Juniorpartner sind in dieser Zusammenarbeit. Ja, da, weil Millet ist der Präsident, also der Libertäre ist der Präsident und die Vizepräsidentin ist eben die Konservative. So, 
äh, läuft da die Gefahr, dass es gekapert wird? Natürlich, die läuft. Die Frage ist, ist es es wert, das Risiko einzugehen? Ja, das ist eben dann ein, eine politische Abwägungsfrage. Ich glaube, der Exkurs war jetzt äh, gar nicht so unwichtig. Trotzdem müssen wir, glaube ich, ein Stück weit wieder einbiegen auf die Millet-Straße, um noch, noch mal ein bisschen näher äh, ja, in die Politik auch Millets einzusteigen und in die Kritik vielleicht auch, die es an Millet gibt. Ähm, Gerade Linke führen ja auch gerne äh, Meinungen von Ökonomen an und sagen, ähm, Ökonomen haben das sogar bestätigt oder Ökonomen haben das und das gesagt. Das heißt, dieses, diese Sache von sich auf Experten in Anführungszeichen beziehen, die gibt es ja auf jeder Seite des politischen Spektrums. Sieht man jetzt auch im Wahlkampf von Kamala Harris, sieht man auch bei den Sozialisten in Frankreich. Aber ähm, wie passt das zusammen mit Millets Behauptung, dass äh, man nur liberaler sein könnte, wenn man sich mit Wirtschaft auskenne? Weil diese, dieses Dogma zu sagen, äh, unsere Experten sind die Richtigen, die gibt es am Ende ja auf jeder Seite. Ja, natürlich behaupten die Linken das. Nur liegen sie falsch. Ne? Das, die haben, haben eben keine, haben keine Ahnung von, von Ökonomie. Ja, also die, die haben ja da zum Beispiel das Beispiel mit der Mietpreisbremse. Ja, die Linken wollen eine Mietpreisbremse, um damit der, 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 das erschwinglich bleibt, der Wohnungsmarkt erschwinglich bleibt. Deswegen machen wir eine Mietpreisbremse. Ja, okay. Und da finden sie bestimmt irgendeinen Experten, der an der staatlichen Uni Ökonom ist und der sagt, ja, ist ganz toll, das muss gemacht werden. Ja, klar finden sie den. Nur er hat ja eben keine Ahnung. In jedem Fall kann ich Ihnen das erklären. Und in dem Fall ist es eben so, dass wenn so eine Mietpreisbremse ähm, unterhalb des Marktpreises eingeführt wird, dann lohnt es sich eben für, für manche nicht mehr, die marginalen Anbieter ihre Wohnungen auf den Markt zu bringen. Und in Argentinien ist das dann noch extrem, wenn die Preise, wenn die Inflationsrate so hoch ist und die Mietpreisbremse bremst das eben ab, äh, ich kann die Mieten nicht mit der Inflation erhöhen, ja, dann lasse ich sie lieber leer stehen. Ja. Und dann als Millet, ja, als Millet dann die Mietpreisbremse aufgelöst hat im Dezember, sind all diese Wohnungen auf den Markt gekommen, sodass die Mieten 40 Prozent real gesunken sind. Ja, so. Ähm, das ist eigentlich ein Einmal eins der Ökonomie. Das sind natürlich Leute nicht daran, Experten zu finden, die, die, das, die das anders sehen. Aber es gibt immer eine Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, ja, das ist eben auch, auch die Sache, dass dieser linke Relativismus, dass alles gleich, alle Meinungen sind gleich, nein. Ist, und alle Experten sind gleich, nein. Es gibt eine Wahrheit. Und äh, in dem Fall ist das, äh, ist das die österreichische Schule. Und ich kann das äh, in jedem Fall nicht nur bei den Mieten, sondern auch bei anderen Beispielen auch, auch erklären oder, oder, oder zeigen, warum es, warum es so ist. Ja, warum es so ist. Ja, und da mag jemand dagegen argumentieren oder eine andere Meinung haben, aber die Wahrheit ist, ist eben da. Und man muss dann argumentativ, argumentativ natürlich zeigen, was es ist. Und in dem Fall von den Mieten ist es eben so, dass eine Mietpreisbremse das An Angebot verringert und äh, langfristig dann zu höheren Preisen führt. Es sieht ja auch aktuell danach aus, dass äh, Millets Politik auch schon erste Früchte trägt. Ich glaube, die Inflation sinkt aktuell weiter ähm, und dennoch äh, gibt es ja immer wieder das Thema äh, der Proteste von Arbeitern und Gewerkschaften in Argentinien. Wie steht es denn in Argentinien selber um die Zufriedenheit gegenüber Millet? Ähm, weil, naja, also wie, 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 wie groß steht äh, die Gesellschaft in Argentinien hinter Millet? Äh, weil ja er auch selbst angekündigt hat, diese Reformen werden auch äh, sicherlich naja, viel, viel Arbeit und Härte mit sich bringen. Ja, man muss ihm Zeit geben. Ja, das geht nicht auch von heute auf morgen. Ähm, diesen riesigen Staat, der sich der, und die riesige Politkaste und die ganzen Regulierungen von heute auf morgen zurückzustutzen und dass, dass dann sich neue Strukturen bilden. Ja, wenn man den Staat 30 Prozent zurücknimmt, wie er das gemacht hat, die Staatsausgaben innerhalb von wenigen Monaten ungefähr ein Drittel gekürzt, dann, dann werden Strukturen, staatliche Strukturen, die ineffizient sind, werden beseitigt. Aber dann müssen erstmal wieder, dann werden Ressourcen frei für die Privatwirtschaft, die dann benutzen kann, um neue Ressourcen aufzubauen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht eben seine Zeit. So, man muss ihm deswegen Zeit geben. Es gibt die ersten Anzeichen, dass das Tief schon, schon vorbei ist, ja, dass das Konjunkturtief oder das Krisentief der Anpassungskrise 
schon im April, Mai gewesen ist. Es gibt erste grüne ja, äh, Blüten sozusagen, dass es aufwärts geht. Aber es ist noch langsam, es ist noch zu langsam, dass es sich in eine Erhöhung der, der Beschäftigung durchgeschlagen hat. Ja, die Produktion ist gestiegen, die Zementproduktion, die Autoproduktion, äh, die Energieproduktion, alles ist seit dem Zeitpunkt äh, gestiegen, aber noch nicht, hat sich noch nicht bei den Arbeitsplätzen durchgeschlagen. Die Reallöhne sind seitdem auch gestiegen. Ja, die realen Renten sind gestiegen. Ja. Ähm, es mhm. ist noch nicht, nicht wieder zurück auf den Stand von äh, vor der Anpassungskrise. Ja, aber da werden wir auch hinkommen. So, was klar ist, ist natürlich die Linken im Land, die Peronisten, viele Verbündete bei den Gewerkschaften haben. Ja, äh, der Peronismus hat ja traditionell äh, die Gewerkschaften an den Tisch geholt, um, um äh, da zentral die, die Löhne zu planen. Ja, äh, eine große Verwobenheit zwischen den Gewerkschaften und dem Staat ist, ist dadurch entstanden. Und die ganzen Gewerkschaftsführer sind natürlich links, Peronisten, und versuchen dagegen die Lay zu, zu alles zu mobilisieren. Ja, durch Demonstrationen. Ja. Früher war es auch so, dass sie dann ganze Straßen gesperrt haben. Ja. Ähm, das hat Millet jetzt beendet. Die Polizei greift ja jetzt durch. Äh, Straßen können nicht mehr blockiert werden durch diese, durch diese Demonstranten. Und Leute, wenn die zur Arbeit gehen wollen, dann dürfen, dürfen sie das auch, das auch machen. Also es gibt da Unzufriedenheit natürlich im linken Sektor, <lacht> dem Unverbesserlichen, sage ich mal. Ähm, die der Rest hat noch Geduld, ja. Wir müssen natürlich hoffen, dass die Geduld noch, noch anhält, bis der Aufschwung richtig, richtig an Geschwindigkeit aufnimmt. Ich meine, die, die Peronisten und auch die Gewerkschaften sind ja vor allem auch verärgert, weil Millet sich ja überhaupt nicht auf äh, Kompromisse einigen will. Das hat er ja gesagt. Er sagt ja, äh, ich möchte, äh, also ich habe hier meine Forderungen und die werde ich auch radikal durchziehen. Ähm, und jetzt auch eben, dass er da härter durchgreift gegen die Demonstranten. Hat das nicht doch so irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen was Autoritäres? Oder muss man jetzt sagen, okay, damit diese Ideen wirklich äh, ihren, ihren Erfolg haben können, da müssen wir jetzt eben autoritär durchgreifen und das durchsetzen? Nein, überhaupt nicht. Stell dir vor, es gibt die Sklaverei in einem Land und einer sagt, äh, ein Politiker sagt, ich werde die konsequent abschaffen. Ich werde dann kein Deut nachgeben, keine Kompromisse. Ist das auch autoritär? Nein, ist das Gegenteil. Autoritär ist die Sklaverei zu haben und beibehalten zu wollen. Ja, also, 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 also nein. Zudem treibt Millet ja auch die Menschen äh, sehr häufig der Vorwurf in die Arbeitslosigkeit. Also insbesondere, das fand ich ein ins interessantes, ähm, interessanten Artikel im Spiegel, da war ein großer Beitrag dazu, dass eine Beamtin äh, ihren Job verloren hat und ihr Schicksal wurde dann quasi erzählt. Er hat ja tausende Staatsangestellte rausgeschmissen ähm, und dann wurde da quasi das so aufgebaut nach dem Motto, ach, die arme Frau hat jetzt hier ihren Job verloren. Wie stehen Sie denn dazu? Haben Sie da Mitleid mit den Staatsangestellten oder sagen Sie, na gut, dann ne, geht halt in die freie Wirtschaft und macht quasi was, was Produktives in dem Sinne. Ja, genau. Hinzu kommt noch, dass eben äh, da viele überhaupt nicht zur Arbeit gegangen sind. Ja, es gab viele äh, Schein, äh, Schein äh, öffentliche Angestellten. Es gab auch, es gab auch so äh, Institute für äh, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, die gegründet wurden, um Pöstchen für Verwandte von Politikern zu schaffen die dann recht wenig gearbeitet haben. So, und diese Institute äh, hat äh, Millet geschlossen. Ja, auch staatliche Pro linke Propaganda-Nachrichtensender, äh, das wäre die ARD und ZDF. Ja, die hat er, hat er auch, hat er auch geschlossen. So, ähm, Mitleid, nein, das, das waren ja gerade die, die auf Kosten der hart arbeitenden ähm, Bevölkerung da gelebt haben und teilweise noch äh, Propaganda für diese, für diese Ideen der Unfreiheit, des Zwangs, des Kollektivismus, des Sozialismus äh, gemacht haben. Ähm, deswegen habe ich da kein Mitleid. Ähm, die, die Frage ist ja, hat jemand das Recht, auf Kosten anderer zu leben mit Steuern? Ja, hat jemand das Recht, anderen gewaltsam ihr Einkommen wegzunehmen und davon zu leben? Ähm, da, da sage ich nein und ich habe dann auch kein Mitleid, 
wenn der nicht mehr auf Kosten anderer, anderer lebt. Ne? Ich habe Mitleid mit dem, der ausgebeutet wurde vorher ja, und dem sein Einkommen weggenommen wurde, um, um da die, die, die da zu unterhalten. Da Sie sich ja auch selbst als, als Libertärer äh, ansehen und bezeichnen und äh, in diesem Lager gilt es ja, gilt ja eigentlich jegliche Politik als Überbegrifflichkeit und der Wille, über andere Zwang auszuüben, verbietet sich ja praktisch. Ähm, und da würde mich die Frage interessieren, was würden denn die großen Namen äh, wie Mises, Rothbard und Co. über einen Millet sagen, der sich jetzt selbst in die Politik einmischt, also selbst eigentlich diese Rolle spielt, wenn auch natürlich vielleicht mit anderen Zielen und ähm, vielleicht dann auch direkt äh, daran ange, angefasst, äh, woran könnte denn am Ende vielleicht auch äh, ne, dieser, diese, dieser Job von Millet scheitern? Also was könnte Millet zu Fall bringen? Ja, ich denke, Mises und Rothbard wären, wären begeistert, dass ihre Ideen zur Anwendung kommen und äh, dass Millet diese Ideen auch so verbreitet. Ja, der libertäre oder liberale Politiker muss eigentlich zwei Dinge tun. Zum einen muss er in der Theorie darf er keine Kompromisse machen. Und er muss die, äh, die reine Theorie, also das Ziel, wo er hin will, also die größtmögliche Freiheit, das muss er kompromisslos äh, verteidigen in der Theorie und auch die Ideen verbreiten. Und das macht, macht Millet. Bei jeder Gelegenheit, bei jedem Preis, den er kriegt oder Rede im Ausland, verbreitet er diese, äh, die Theorien der Freiheit, die Ideen der Freiheit, macht den Kulturkampf. So, und dann muss der libertäre äh, Politiker in der Praxis Darf er oder muss er Kompromisse eingehen? Ja? Er kann nicht von einem Tag auf den anderen, <lacht> zum Beispiel den, kann er schon, aber das äh, wäre keine gute, Millet schon mal gar nicht, weil Millet ist ja kein Diktor, Diktator, sondern nur der Präsident oder er, er hat keine Mehrheit im, äh, im Kongress, im Parlament oder im Senat. Also er muss Kompromisse eingehen. Ja? Und das Wichtige ist, dass diese Kompromisse immer in die richtige Richtung zeigen, hin zu mehr Freiheit. Ja, dass sie nicht in die falsche Richtung gehen. So, und das, das macht Millet, das macht Millet auch. Ja, und äh, Rothbard äh, hat ja vor allen Dingen auch Ende, zum Ende seines Lebens ähm, angeregt, eine, äh, eine Koalition mit den Konservativen einzugehen, mit den Paleokonservativen. Und genau das hat ja, hat Millet auch gemacht. Ja, und Millet hat, äh, Rothbard hat zum Beispiel Pat Buchanan unterstützt, der, 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 der eben vor allen Dingen kulturell auf einer Linie dann lag. Ja, und äh, er hat eben gesagt, wir, wir brauchen, Rothbard hat gesagt, wir, was ich vorher angesprochen habe, wir brauchen dieses Bündnis gegen die Linken, die eben auch die Familie zerstören wollen und so weiter. Und da können wir mit den Konservativen das, das Bündnis machen. Und da können wir uns gegenseitig sogar ergänzen. Und äh, von daher glaube ich, dass äh, Rothbard da ja, begeistert wäre. So, jetzt zu der anderen Frage. Was, woran kann er scheitern? So, viele sagen ja, er macht ein Experiment. Ja, er, er wendet zum ersten Mal libertäre Rezepte, wendet da jemand zum ersten Mal an, das wär, kann das gut ausgehen. Äh, ja, als Experiment würde ich das nie bezeichnen, weil äh, wenn er diese Rezepte anwendet, äh, anwenden kann, dann wird äh, Argentinien ein Wirtschaftswunder erfahren, obwohl es kein Wunder ist, sondern es ist einfach ökonomische Theorie. Genau wie das mit der Mietpreisbremse. Ja? Ja, wenn er das Rezept anwenden kann, in dem Fall konnte er es anwenden, er hat die Mietpreisbremse aufgelöst, dann ist das Angebot gestiegen und dann sind die Mieten gefallen. Ja, das ist einfach logisch, es kann, kann nicht anders sein. So, wenn er es schafft, den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, wenn er es schafft, weiter zu deregulieren, ja, wenn er es schafft, weiter Unternehmen zu privatisieren, dann wird es zu einem, ja, dann wird, äh, und wenn er es schafft, Argentinien zum freiesten Land äh, der Welt zu machen, er möchte ja auch Platz 1 des Indexes der wirtschaftlichen Freiheit, dann wird Argentinien zu einer wirtschaftlichen Supermacht werden in einigen Jahren. Ähm, da, das heißt, es ist kein Experiment. Die Frage ist, wird er es schaffen, die Reformen durchzusetzen? Ja. Die Opposition tut natürlich alles dafür, dass er scheitert. 
Er hat ja zum Beispiel geschafft, die Inflationsrate von 25 Prozent im Dezember auf unter 4 Prozent monatlich zu drücken. Das hat er dadurch geschafft, dass er einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat, sogar einen Überschuss. Er hat die Staatsausgaben eben brutal zurückgefahren. Und so hat er es geschafft, dass die Inflationserwartungen gesunken sind, ja, extrem gesunken sind. Das hat dazu geführt, als auch dass die Zinsen auf die Staatsschulden gesunken sind, ja, was zu, dann wieder zu weiter weniger Staatsausgaben geführt hat. Ja, aber alles hängt davon ab, dass es glaubwürdig ist, dass dieses, dass es keine Staatsdefizite mehr gefahren werden. Und da sagt Millet, das ist mit mir unverhandelbar. Mit mir wird es kein Defizit geben. Ich werde immer ein Veto einlegen für mehr Staatsausgaben die zu einem Defizit führen würden. So, und die Opposition hat das probiert. Die hat eine Rentenerhöhung beschlossen. Ja, und er hat ja keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, das Parlament hat eine Rentenerhöhung beschlossen. Er hat dann ein Veto eingelegt. So, das Parlament kann mit einer Zweidrittelmehrheit äh, das Veto aufheben. Hm. Haben sie nicht geschafft, oder Millet hat es geschafft, da äh, mehr als ein Drittel da auf seine Seite zu ziehen. Aber wenn sie es geschafft hätten, dann hätte es wieder ein Defizit gegeben. Die, diese Rentenerhöhung hätte zu einem Defizit von zwei oder drei Prozent direkt geführt. Und jetzt kommt das Gleiche äh, in Grün mit äh, Bildungsausgaben, ja, staatliche Bildungsausgaben. Auch da hatte das Veto ein, eingelegt. Also Sie sehen, Sie versuchen alles, um seinen Stabilisierungskurs ja, zu destabilisieren. Ja. Sie versuchen ihm auch intern ja, intern ist er ja auch auf Leute angewiesen, die nicht liberal, libertäre Ökonomen der österreichischen Schule sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, oder er hat zum Beispiel da die Viz Vizepräsidentin, die vielleicht eigene Machtansprüche hat ja, und die vielleicht mit Leuten der Koalition oder mit, dem mit der anderen Partei, mit, dem er, mit, der, mit der er da ja praktisch koaliert, koaliert sich gegen ihn verschwören. Ja, es kann einen Anschlag auf ihn geben. Ja, also diese Dinge können passieren. Ähm, so dass er keinen Erfolg hat. Aber wenn er die Rezepte anwenden kann, dann hat er ohne Zweifel Erfolg. Und dann wird das Schule machen, weil dann, dann werden die Leute sehen, es sind, viele Leute haben ja keine Ahnung von Ökonomie. Und die sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Präsident Argentinien, der macht jetzt mal andere Rezepte. Ja, ich, ich, ich kenne mich nicht aus mit Rezepten, welches besser ist oder nicht. Und die gucken einfach nur auf das Resultat. So, und wenn die jetzt sehen, da macht jetzt einer was ganz anderes und das ist eine totale Erfolgsstory, dann werden sie auch von diesen Ideen überzeugt sein, mehr von ihnen wissen wollen und sie auch in ihrem Land angewendet wissen wollen. Ja, Und dann wird das Phänomen Millet sich erst in Lateinamerika ausbreiten und dann, dann über die ganze Welt. Als letzte Frage äh, wagen wir vielleicht noch mal den Sprung nach Deutschland. Und ähm, ja, da jetzt die Frage kann Deutschland oder bräuchte Deutschland jetzt schon einen Millet oder kann ein Millet in Deutschland jemals funktionieren? Deutschland braucht immer einen Millet, ja. Es hatte mal einen Ludwig Erhard, ja, der war nicht demokratisch gewählt, sondern der ist durch, zu, äh, durch glückliche äh, Umstände, Zufälle, in eine Position gekommen, in dem er für kurze Zeit sozusagen der wirtschaftliche Diktator war. Und der hat dann die Reform ähm, gemacht. So, so ein Ludwig Erhard oder ein Millet, den bräuchten wir jetzt wieder, weil wir sind ziemlich weit abgerückt von einer freien Marktwirtschaft, wie wir sie äh, unter Ludwig Erhard hatten, oder recht freien, in einem recht geringen Staat sind wir weit abgekommen und äh, das hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, hin zu einem immer größeren Vorsorgestaat, Versorgungsstaat, einer Hyperregulierung ja, und einer immer geringeren Freiheit. Ja, ein immer wir sind auf der Bahn des Sozialismus immer, immer, immer stärker und schneller abgerutscht. So, ja, natürlich brauchen wir einen Millet. Die Frage ist, ist es wahrscheinlich, dass wir ihn bald bekommen? Ja, die, es geht uns eben in Deutschland, geht es den Leuten noch nicht so schnell, so schlecht, wie es in Argentinien ja, den Leuten ging. Da sind wir noch vielleicht Jahrzehnte von entfernt. Ja. Ähm. Aber wir wollen hoffen, dass trotzdem Millet, bevor, bevor wir so weit abgesunken sind, dass, hier, dass bevor, bevor das passiert, ein Millet kommt. Und das kann eben nur passieren, indem die Ideen der Freiheit verbreitet werden. 
den Leuten geht es noch sehr gut und sie beschäftigen sich noch nicht so sehr mit den Ide Ideen aber und hängen eben den falschen Ideen an, den Ideen des Etatismus, des Sozialismus und äh, die einzige Möglichkeit äh, dagegen anzugeben ist der Kulturkampf, der Kampf um die besseren Ideen und da hat Millet eben die Schweigespirale durchbrochen. Ja, plötzlich libertär, ja, das Wort libertär ist und Anarchikapitalist ist plötzlich salonfähig geworden. Ja, vor 20 Jahren kannte das kannte das niemand und plötzlich ist es salonfähig. Das heißt, die Schweigespirale ist durchbrochen ähm, und dieses Momentum von Millet, das gilt es jetzt auch gilt es auch zu nutzen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, hochspannend und äh, vielen Dank für dieses Gespräch, Philipp Bargus. War wirklich sehr interessant. Ja, gerne. Hatte Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Podcast-Beschreibung findet ihr auch das Buch von Herrn Bargus, nämlich die Ära Millet, Argentiniens neuer Weg. Äh, können wir euch sehr ans Herz legen. Und hier geht es dann auch in der nächsten Woche weiter. Wir sind jetzt wieder wöchentlich für euch da. Und ähm, wir empfehlen euch auch unsere sozialen Medien, unsere Kanäle dort, damit ihr nichts verpasst, wenn es darum geht, wie geht es hier weiter, nämlich mit dem Studio. Wir werden jetzt im Oktober noch nicht aus unserem neuen Studio senden. Wir haben heute gerade den Schlüssel dafür bekommen. Äh, wir bauen jetzt alles auf und dann soll es ab November spätestens dann auch losgehen davon freuen wir uns sehr drauf. Ganz genau. Wird eine gute Zeit, wird viel passieren in den nächsten Monaten. Also bleibt dran und dann hören wir uns ganz klassisch nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.